Well, of course, he was there. You heard it. Uh, quickly shifting our focus to some more news coming in at this point of time. In a horrific incident, a Spanish woman was allegedly gang-raped by seven men in Jharkhand's Dumka district. Following her complaint, three accused persons out of the seven have been arrested and produced before a judicial magistrate court. Afterwards, they were sent to jail. Manhunt is still on to nab the remaining accused people. According to police, the remaining four criminals have been identified and police have their details in order. Cops also assured maximum compensation to the Spanish woman and appealed to the court for a speedy trial. A 28-year-old Spanish woman, while spending the night in a makeshift tent with her husband in Dumka, was gang-raped by seven men. A special investigation team has been formed to ensure a thorough inquiry into this incident. Meanwhile, Superintendent uh, Pitambar Singh Khadwa, the SP of Dumka, has shared updates on this case. Let's in fact listen in. दो व्यक्ति दिखे विदेशी नागरिक उन लोगों ने उनको रोका और बताया कि उन लोगों के साथ कुछ घटना हुआ है और चूंकि वो लोग इंग्लिश और स्पेनिश भाषा मिला के बोल रहे थे जिसको उन लोग सही तरीके से समझ नहीं पाए लेकिन देखने से लगा कि उन, उनके साथ घटना हुआ है तो चोट चेहरे पर दिखा जिसके आलोक में उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरैयाहाट नज़दीक में है वहाँ पर ले गए तो डॉक्टर को उन लोगों ने बताया कि उनके साथ और जो लड़कों के द्वारा दुष्कर्म की घटना की गई है तो जैसे ही इसका सूचना मिला हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पर गए और उन लोगों से पूछताछ किया और जैसा उन लोगों घटनास्थल और बाकी चीज़ों को वो बताए और हम लोग ने तुरंत टीम वर्क करके टीम बनाए और छापेमारी किया well, of course, uh, viewers, there you heard it. In fact, joining us at this point of time is my colleague uh, Ritesh Mishra. Ritesh, uh, what's the latest uh, that we are learning in this case? Case में अगर देखें तो latest भले ही के police के जो officials ये दावा कर रहे हैं कि हम ये कार्रवाई की, वो कार्रवाई की, कुल सात accused हैं, but आप देखिए कि अभी तक तीन की गिरफ्तारी हुई है, उन्हें जेल भेजा गया है, DIG rank के जो अधिकारी हैं, पूरे घटनाक्रम की monitoring कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी घटना के दो दिन बीत चुके हैं जो बाकी चार जो एक्यूज हैं इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है जिस तरह से रेड्स होने चाहिए कंडक्ट करने चाहिए वो रेड्स नहीं कंडक्ट हो पा रहे हैं आखिर क्यों इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है जबकि सारे के सारे आइडेंटिफाइड हैं तो ये कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर एक बड़ा सवाल है और दूसरी बात है कि आप एक विदेशी महिला जो भारत आई और इस तरह से उसके साथ इंसिडेंट होता है तो जाहिर सी बात है कि ना सिर्फ झारखंड बल्कि देश की छवि पर भी कहीं ना कहीं एक बदनुमा साग लगा हुआ है तो इससे कैसे भी करके उन सारे आरोपियों की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी स्पीडी ट्रायल नहीं होगा जब तक उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन नहीं होगा तब तक जो भी जिनके साथ ये घटना हुई है उनमें देश के लॉ एंड ऑर्डर के प्रति एक विश्वास नहीं होगा झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में अगर पांच महीनों के आंकड़ों की अगर हम चर्चा कर लें तो कुल रेप के जो मामले हैं पांच महीनों में सात सौ से ज्यादा रेप के मामले हैं और जिनमें अस्सी से ज्यादा जो मामले हैं वो रांची से हैं तो ये बताने के लिए काफी है कि झारखंड महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है लॉ ऑर्डर को और मजबूत करने की जरूरत है बाकी चंपाई सोरेन सीएम ने आश्वासन दिया है बट आप सिर्फ आश्वासन देते रहेंगे आश्वासन देते रहेंगे उस पर गंभीर एक्शन नहीं होगा कठोर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर ये घटनाएं जो है वो ऐसी ही बढ़ती रहेंगी For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.